இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் இயேசுவே உம்மை துதிக்கின்றோம் எல்லாருக்காக ஜபிக்கிறோம் இயேசுவே எல்லா நோய்களும் குணாக்குங்க இயேசுவே உயிர்த்த இயேசுவின் என் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மகிழ்ச்சியான பாஸ்கா காலத்தின் என்கிழமை நாட்களை நாம் சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆறாவது நாளை நாம் பெகில் பெருமகிழ்வோடு கொண்டாடுகின்றோம் உயிர்ப்பு ஞாயிறு தொடங்கி இந்த நாட்கள் அனைத்தும் மகிழ்ச்சியின் நாட்கள் இந்த நாட்களில் இயேசுனுடைய வெற்றியை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இயேசு நமக்கு கொடுத்த மீட்பை நாம் சிறப்பிக்கின்றோம் இயேசு நமக்கு தந்திருக்கிற விடுதலையை நாம் நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து நாமும் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் இயேசுனுடைய மதிப்பீடுகளில் நாம் உயிர் தள்ள வேண்டும் இயேசு நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிற வாழ்வு பாடங்களில் நாம் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் அதற்கு நாம் உயிர் கொடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனைகளை இந்த நாட்களிலே இறை வார்த்தையின் மூலமாகவும் அதற்கு தரப்படுகிற விளக்கங்கள் மூலமாகவும் நாம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் இயேசு உயிர்த்த பிறகுதான் தன் சீடர்களை அவர் சந்தித்தார் அவருடைய சீடர்கள் எனப்படுகிறவர்கள் பதினோரு திருத்துதர்கள் மட்டுமல்ல இயேசு முதன் முதலாக சந்தித்தது கலிலையாவிலிருந்து தன்னை பின்பற்றி வந்த மகதலா மரியா உட்பட தன்னுடைய பெண் சீடர்கள் என்பதை நாம் இங்கே மறந்துவிடக்கூடாது லூக்கா நற்செய்தி இருபத்தி நான்கு நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது இயேசுடைய முதல் சந்திப்பு எம்மாவு வழியில் சீடர்களை சந்தித்து சந்தித்த காட்சி அவர்கள் தாங்கள் பெற்ற அனுபவத்தை உடனே எரிசிலமுக்கு திரும்பி வந்து மற்ற சீடர்களிடம் பதினோருவரிடமும் கலந்துரையாடி தாங்கள் பெற்ற அந்த இறை அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்று வாசிக்கின்றோம் எனவே இயேசுனுடைய இந்த உயிர்ப்பு காட்சிகள் குறிப்பிட்ட திரு தூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல யாரெல்லாம் இயேசுனுடைய அன்புக்காக காத்திருந்தார்களோ யாரெல்லாம் உயிர்த்த இயேசுவை காண வேண்டும் என்று ஆவலோடு ஏக்கத்தோடு தேடினார்களோ அவர்கள் அனைவரையுமே இயேசு சந்திக்கின்றார் அவர்கள் அனைவருக்கும் அமைதியை அவர் ஆசையாக வழங்குகின்றார் அவருடைய உடல் நெருப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றார் ஏன் நீங்கள் கலக்க முடியீர்கள் என்று கூறி அவருடைய கலக்கத்தை போக்குகின்றார் உயிர்ப்பினுடைய காட்சிகள் இயேசு வாழ்கின்றார் என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அடையாளங்கள் மட்டுமல்ல உண்மை நிகழ்வுகள் இயேசுனுடைய உடன் இருப்பு என்றென்றும் உள்ளது என்பதை நமக்கு கூறக்கூடிய உண்மையான சம்பவங்கள் உண்மையான வரலாற்று நிகழ்வுகள் அப்படிப்பட்ட இயேசுனுடைய உயிர்ப்பு காட்சிகளின் மூன்றாவதான காட்சி யோவான் நற்செய்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்று முதல் பதினான்கு உள்ள இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் இதில் பேதர்வும் அவருடைய கூட்டாளிகளும் கலிலேய கடலில் அவர்கள் வலை வீசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எப்படி இந்த சீடர்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருந்த தொழிலுக்கு திரும்பி சென்றார்கள் அதற்கான காரணம் என்ன ஏசனுடைய உயிர்ப்பில் இவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா ஏன் இவர்கள் இப்படிப்பட்ட தொழில் நிலைக்கு மீண்டும் திரும்பிவிட்டார்கள் இவையெல்லாம் இயல்பாகவே நம்மில் எழக்கூடிய கேள்விகள் ஆனால் அந்த கேள்விகளின் மத்தியிலும் கூட நற்செய்தி நமக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிற வார்த்தைகளை இன்று நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற நற்செய்தியின் பின்னணியில் நாம் பார்க்கின்ற போது சீடர்கள் உயிர்த்த இயேசுவால் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்பது கடவுளின் திட்டமாய் இங்கே இருக்கிறது அவர்கள் கடலிலே இப்பொழுது காணப்படுகின்றார்கள் கடலிலே காணப்படக்கூடிய சீடர்கள் தான் லூக்கா நற்செய்தி ஐந்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் முதல் முதலில் இயேசுவால் அழைக்கப்பட்ட அந்த நிலையில் இருந்தவர்கள் இப்பொழுது உயிர்ப்புக்கு பிறகும் அந்த கடலிலே அவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் குறிப்பாக பேதருவும் அவருடைய சீடர் குழாமும் கடலில் வலை வீசி கொண்டிருக்கிறார்கள் யோவா நற்செய்தி இருபத்தி ஒன்று நான்கில் விடியற் காலை ஆகியிருந்தது இயேசு கரையில் நின்று கொண்டிருந்தார் ஆனால் 
அங்கு நிற்பவர் இயேசு என்று சீடர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை யோவான் நச்சு இது இருபத்தி ஒன்று ஐந்தில் பஸ் நம்முடைய முதல் தியான சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இயேசு அவர்களிடம் பிள்ளைகளே மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லையா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இல்லை என்றார்கள் சீடர்களுடைய ஒரு வெறுமை நிலையை மீண்டுமாய் நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் ஒன்றுமில்லாத வாழ்வை வெறுமை அனுபவிப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் இயேசுடைய கரிசனையை அன்பை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது சீடர்கள் வெறுமையான நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அந்த வெறுமையை போக்கக்கூடியவராக உயிர்த்த இயேசு அவர்களுக்கு தோன்றுகின்றார் அவரே உரையாடலை தொடங்குகின்றார் அவரே அவர்களை தேடி வருகின்றார் அது மட்டுமல்ல அவரே அவருடைய வாழ்வில் உள்ள அவன் நம்பிக்கையை போக்கக்கூடியவராக இந்த காட்சியிலே தென்படுகின்றார் எனவேதான் யோவான் நற்செய்தி இருபத்தி ஒன்று ஐந்தில் இயேசுனுடைய கேள்வி கேட்கப்பட்டதாய் நாம் வாசிக்கின்றோம் பிள்ளைகளே மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லையா சீடர்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் பதிலை முடித்துவிட்டார்கள் இல்லை என்றார்கள் தொடர்ந்து இயேசு படகின் வளப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள் மீன் கிடைக்கும் என்று அவர்களிடம் கூறினார் அவர்களும் அவ்வாறே வீசினார்கள் மீன்கள் மிகுதியாய் அகப்பட்டதால் அவர்களால் வலையை இழுக்க முடியவில்லை என்று இயேசுவனுடைய உயிர்ப்பின் இயேசுவனுடைய வார்த்தைகளின்படி அந்த சீடர்கள் காணக்கூடிய மிக பெரிய விளைவை நாம் பார்க்கின்றோம் வெறுமையை தங்களுடைய பதிலா இயேசுவுக்கு கொடுத்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியாது தாங்கள் பதில் கொடுப்பது யாரிடம் என்று அவர் கேட்டார் பிள்ளைகளே மீன் ஒன்றும் படவில்லையா இல்லை என்று கூறி முடித்துவிட்டார்கள் இயேசுடைய உயிர்ப்புக்கு பிறகு பல காலகட்டங்களில் பல சூழ்நிலைகளில் அவ நம்பிக்கை நிறந்த மனிதர்களாய் இயேசுனுடைய திருத்துதர்கள் காணப்பட்டார்கள் அதுதான் இந்த பதிலில் தென்படுகின்றது இல்லை என்பதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையாயிருந்தது மீன் இல்லை என்பது மட்டும் பதிலை நமக்கு சொல்லவில்லை அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி இல்லை அவருடைய உள்ளத்திலே அமைதி இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவு இல்லை இயேசு அவர்களிடம் இல்லை எனவே அவருடைய வாழ்க்கையில் விளங்க வேண்டிய அந்த நம்பிக்கையும் இல்லை இயேசு கேட்டார் பிள்ளைகளே மீன் ஒன்றும் படவில்லையா இல்லை என்று சொன்ன நேரத்தில் இயேசுவே அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றார் வளப்பக்கமாய் வலை வீசுங்கள் மீன்கள் கிடைக்கும் என்று கூறினார் வலைப்பக்கமாய் வலைகளை வீசுங்கள் என்று கூறி வழிகாட்டுதலை நிறுத்தி கொள்ளவில்லை மீன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் உயிர்த்த இயேசுனுடைய ஒவ்வொரு காட்சியும் சீடர்களுக்கு ஒரு புதிய வழிகாட்டுதலை கொடுத்தது வாழ்வுக்கான புதிய வா பாதையை திறந்துவிட்டது மீன் கிடைக்கும் என்ற உறுதிப்பாட்டை இயேசு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இதே இணையான ஒரு நற்செய்தியை லூக்கா நற்செய்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பேதிரு உட்பட முதல் சீடர்களை அழைத்ததில் நாம் வாசிக்கின்றோம் லூக்கா நற்செய்தி ஐந்து ஐந்தில் இயேசு பேசி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆழத்துக்கு தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிப்பதற்கு உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார் சீமோன் மறுமொழியாக ஐயா இரவு முழுவதும் நாங்கள் பாடுபட்டு உழைத்தோம் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை ஆயினும் உம் சொற்படியே வலைகளை போடுகின்றோம் என்று பதில் கொடுத்ததாய் வாசிக்கின்றோம் இயேசுடைய சீடர்களாய் வரலாற்று இயேசுனுடைய சீடர்களாய் இவர்கள் மாறுவதற்கு முன்பும் அவர்கள் கொடுத்த பதில் ஒன்றுமில்லை என்பதுதான் அப்பொழுது இயேசு அவர்களுக்கு கொடுப்பதில் நீங்கள் உங்களுடைய வலைகளை ஆழத்திற்கு சென்று போடுங்கள் என்று கொடுத்த வழிகாட்டுதல் உம்முடைய வார்த்தையின் பொருட்டு அதை நான் செய்கிறேன் என்று கூறிய பேதுருதான் இயேசுவினுடைய முதன்மை சீடராய் மாற்றப்பட்டவர் அதே போல்தான் இயேசு தன்னுடைய எல்லா சீடரையும் புதிய நம்பிக்கைக்கு அழைத்தார் அவர்களை உருவாக்கினார் ஆனால் உயிர்த்த இயேசுனுடைய காட்சியில் 
இன்றைய நற்செய்தி யோவான் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் கூறுகிறது மீண்டுமாய் அந்த கடலிலேயே காணப்பட்டார்கள் அந்த சீடர்கள் கடலிலே காணப்படுகிறவர்கள் வலை வீசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் எந்த நிறைவையும் பயனையும் அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை கண்டடைய முடியவில்லை அங்கே ஏசு அவர்களை வந்து சந்திக்கின்றார் ஆழத்திற்கு தள்ளி கொண்டு போங்கள் என்று கூறிய ஏசு யோவான் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வளப்பக்கமாய் வலை வீசுங்கள் மீன் கிடைக்கும் என்று கூறிய போது அப்படியே அந்த சீடர்கள் செய்தார்கள் இறை வார்த்தை கூறுகிறது அவர்களால் வலையை இழுக்க முடியவில்லை மிகுதியான மீன்கள் அகப்பட்டன என்று வாசிக்கின்றோம் உயிர்த்த ஏசுனுடைய காட்சிகள் சீடர்களை வெறுமை நிலையிலிருந்து மிகுதியான நிலைக்கு அவர்களை மாற்றியது வெறுமை நிலை என்பது மனிதனு மனிதத்தினுடைய அவனு வாழ்வின் நிலை மனித வாழ்வில் நம்மை மட்டுமே நாம் மையப்படுத்தி வாழ்கின்ற போது நம்முடைய திறமைகளை நம்முடைய பலத்தை மையப்படுத்தி வாழ்கின்ற போது பல நேரங்களில் வெறுமையால் சூழப்படுகிற நேரத்தில் நமக்கு அதை எப்படி கடந்து போவது என்று தெரியவில்லை திடீரென ஒரு சில பிரச்சனைகளில் நாம் மூழ்கி விடுகின்ற போது எப்படி மேலெழும்பி வருவது என்று நமக்கு தெரியவில்லை அதிலே அமிழ்ந்து போய்விடுகின்றோம் அதிலே நம்முடைய வாழ்வு வீணடிக்கப்படுகின்றது பல நேரங்களில் அப்படியே நம்முடைய வாழ்வு முடிந்து விடுகிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நம்மை இயேசு தேடி வருகின்றார் தான் தேர்ந்து கொண்டவர்களை இயேசு மீண்டும் மீண்டும் தேடி வருகின்றார் அவர்களுடைய பலவீனங்கள் நிறையக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய ஏழாமை மிகுதியாகும் சூழ்நிலையில் கவலைகளும் வெறுமைகளும் அதிக அதிகரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இயேசு இன்றும் நம்மை தேடி வருகின்றார் அதுதான் இந்த உயிர்ப்பு காட்சி நமக்கு கூறக்கூடிய பாடம் இயேசு மூன்றாவது முறையாக தன்னுடைய சீடர்களை சந்தித்ததாக யோவா நற்செய்தி இருபத்தி ஒன்று பதினாலில் வாசிக்கின்றோம் ஏன் உயிர்த்த இயேசு மீண்டும் மீண்டும் தன்னுடைய சீடர்களை தேடி வர வேண்டும் இயேசுனுடைய வார்த்தைகளை விட இந்த சீடர்களை சுற்றி இருக்கிற வாழ்வு சூழ்நிலைகள் அவர்களை பல நேரத்தில் திசை திருப்பின அவர்களுடைய கவனம் எல்லாம் எங்கோ சித்தரடிக்கப்பட்டு தங்களுடைய பார்வையை இயேசுவின் மீது வைக்க வேண்டியவர்கள் தங்களுடைய இதயத்தை இயேசுவின் வார்த்தையின் மீது பதிக்க வேண்டியவர்கள் பல நேரங்களில் தங்களுடைய கவன சிதறலாலும் மனக்குழப்பத்தாலும் பயத்தாலும் கலக்கத்தாலும் அவருடைய கவனம் வேறெங்கோ சென்றது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இன்று மீண்டுமாய் அவர்கள் மீன்பிடிக்க வலைகளை எடுத்துக்கொண்டு கடலுக்கு சென்றார்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் இப்பொழுதும் வெறுமையை தான் சந்திக்கிறார்கள் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளும் இருந்த பொழுதும் வெறுமையை சந்தித்தார்கள் வெளியேறி கடலில் வந்து வலை வீசும் போதும் வெறுமையை சந்தித்தார்கள் ஆனால் ஏசு வந்து நிற்கின்ற போது வெறுமை நீங்குகின்றது இழுக்க முடியாத அளவுக்கு அங்கே மிகுதியான மீன்பாடு என்ற வார்த்தை ஒரு நிறைவான ஏசுவிடமிருந்து அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுவதை நாம் காண்கின்றோம் இறை வார்த்தை சிந்தனைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே உயிர்ப்பின் காலம் நம்முடைய வெறுமையை நீக்குகின்ற காலம் உயிர்ப்பின் காலம் அவ நம்பிக்கையிலிருந்து நம்மை நம்பிக்கை நிலைக்கு கொண்டு போகின்ற காலம் உயிர்ப்பின் காலம் நம்முடைய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் பார்வையும் எங்கோ சிதறப்பட்டு போகுமானால் அவற்றை மீண்டும் இயேசுவை நோக்கி திருப்ப வேண்டிய காலம் இந்த சீடர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மீண்டும் மீண்டும் இயேசுவிடமிருந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலில் இருந்து பிரிந்து போகக்கூடிய நிலையைத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இயேசு தன்னை நோக்கி இழுக்கக்கூடியவராக அழைக்கக்கூடியவராக தன்னுடைய காட்சிகளிலே காணப்படுகின்றார் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் என்று இந்த இயேசுதான் தொடக்கத்திலேயே கேட்டார் பாருங்கள் நானைதான் என்று கூறி அவர்களுக்கு தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் காண்பித்தவர் இந்த ஆண்டவர் இயேசு இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு புது வழிகாட்டுதலை காட்டுகின்றார் நீங்கள் படகுனுடைய வளப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள் வளப்பக்கம் விவிலியத்தை பொறுத்தவரையில் அது நம்பிக்கையினுடைய பக்கம் 
வளப்பக்கம் என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தையினுடைய பக்கம் வளப்பக்கம் என்பது எப்பொழுதுமே தன்னை அல்ல இறைவனை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற பக்கம் அப்படிப்பட்ட நிலையை தெரிந்து கொள்ள உயிர்த்த இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றார் அந்த வார்த்தையை அவர்கள் செயல்படுத்தினார்கள் மிக பெரிய மாற்றத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டார்கள் உயிர்த்த இயேசுவனுடைய இந்த மகிழ்ச்சியான பாஸ்கா எண்கிழமையின் காலத்தில் நம்முடைய வாழ்வும் இன்று வெறுமையை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது தனிமையை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது போராட்டங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது பயத்தையும் அச்சத்தையும் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது உலகத்தில் நடக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்மை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற பல காரியங்கள் நம்முடைய மனதில் பல கேள்விகளை எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றன ஏசு நமக்கு முன்னால் வந்து நிற்கின்றார் ஏசு நம்மோடு உரையாடுகின்றார் ஏசு நம்மை உறுதிப்படுத்த வருகின்றார் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வழிகாட்டுதல் நீங்கள் வளப்பக்கமாய் வலைகளை வீசுங்கள் மீன் கிடைக்கும் என்று சொன்னது போல ஒரு புது வாழ்வு கிடைக்கும் புது நம்பிக்கை பிறக்கும் உங்களுடைய வாழ்வு நிச்சயமாய் நலமானதாய் மாறும் என்று நம்பிக்கையை ஏசு கொடுக்கின்றார் பேதுருவும் மற்ற சீடர்களும் இயேசுனுடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கை கொண்டு செயல்பட்டதை போல இந்த உயிர்ப்பினுடைய காலம் நம்மை நம்பிக்கை செயல்பாடு நிறைந்த விசுவாச வாழ்வுக்கு கொண்டு செல்லட்டும் நாமும் உயிர் பெற்ற சீடர்களாய் இயேசுனுடைய மதிப்பீடுகளை வாழ்வாக்கும் சீடர்களாய் நாம் வாழ்வதற்கு தொடர்ந்து இறை அருள் கேட்போம் உயிர்த்த இயேசுனுடைய அமைதியும் ஆசியும் உங்களிலும் உங்கள் இல்லங்களிலும் குடிகொள்வதாக ஆமேன்